இன்றைக்கி நான் கம்மங்கூழ் செய்ய போகிறேன் அதுக்கு தேவையான கம்பு எடுத்திருக்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு ஆளாக்கு கம்பு எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு ஒரு ஆளாக்கு எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஆளாக்கு கம்பு எடுத்தோம்னா மூணு பேர் குடிச்சுக்கிடலாம் அந்த கூழை மூணு பேர் கலவை நான் எடுத்திருக்கேன் வாங்க இதை என்ன செய்யலான்னு பார்க்கலாம் கம்பு மாவாக கிடச்சாலும் செஞ்சுக்கிடலாம் இப்படி தி நம்ம வந்து ஊற வச்சு அரைச்சிக்கிறது நல்லது இப்போ கழுவி நாங்கள் சுத்தம் பண்ணி ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊறுனதுக்கப்புறமா மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கிடலாம் போட்டு அரைச்சிக்கிடலாம் உரலில் போட்டு இடிப்பாங்க இப்போ உரலெலாம் கிடையாது மிக்சி தான் கிடச்சிருக்கு இந்த மிக்சியில் அரைக்கும்போது நைஸாக அரைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் நெருநெருப்பாக இருக்கிற மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் ரொம்ப நைஸாக அரைச்சா நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் நெருநெருப்பாக இருக்கணும் அந்த பதத்துக்கு அரைச்சி விட்டுக்கிடலாம் அரைச்சி இதை வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கிடலாம் இப்போ மாற்றியாச்சு இது கூட ஜாரை கழுவி தண்ணியை ஊற்றிக்கோங்க தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க தண்ணி நல்லா நிறையா ஊற்றிக்கணும் நம்ம வந்து கூழாக தான் கிண்ட போகிறோம் அந்த காலத்தில் உரலில் இடித்து கிண்டுவாங்க முதல் நாளேவும் இப்போ அப்படி இல்லை உரல் இடி உரலில் இடிக்கிறதுக்கு உரலும் இல்லை இடிக்கிற அளவுக்கு யாருக்கும் பழக்கமும் இல்லை தெம்பும் இல்லை அதனால் நான் மிக்சியில் தான் அரைச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி குறகுறப்பாக அரைச்சிருக்கேன் இது வேகிறதுக்காக நல்லா நிறைய தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம மோராக தண்ணியாக ஊற்றி தான் கூழாக கிண்ட போகிறோம் கூழாக கரைச்சிக்கிற போகிறோம் கிண்ட கிண்டுனதுக்கப்புறமா அதனால் தண்ணி நிறையா சேர்த்துக்கிடலாம் தண்ணி சேர்த்து அடுப்பில் வச்சு இப்படி அடிப்பிடிக்காதவாறு கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருப்போம் கிண்ட கிண்ட கொஞ்சம் வெந்து வரும் கெட்டி பதத்தை கொடுக்கும் நம்ம இவ்வளோ தண்ணி ஊற்றியிருக்கோம் பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணியாக இருக்குது இது கிண்டும் போது பாருங்கள் கிண்டு இந்த பதத்துக்கு கிட்டத்தட்ட வந்துருச்சு நல்ல கெட்டி பதத்துக்கு வந்துருச்சு இப்போ சிம்மில் வச்சுருவோம் சிம்மில் வச்சு வேக விடுவோம் மூடி போட்டு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் மூடி போட்டு வேக விடுவோம் இந்த மாதிரி நல்லா வெந்து வந்துருச்சு அடிப்பிடிக்காதவாறு நம்ம கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் வெந்துருச்சா அப்படிங்கிறது நமக்கு எப்படி தெரியும் இந்த மாதிரி நிறம் மாதிரி கெட்டி பதம் வரும்போது வெந்துருச்சான்னு தெரியும் அது போக இப்படி இந்த ஆவி வருதுன்னு பார்த்திங்களா அந்த ஆவியில் கையை வச்சு நம்ம முகத்துக்கு மூ மூக்குக்கு நேராக வந்து முகந்து பார்த்தோம்னா வாசம் வெந்த வாசம் வரும் நல்ல வெந்த வாசம் வரும் பச்சை வாசனை இல்லாமல் வெந்து வெந்தவான வாசம் வரும் அதிலேயே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் நல்லா வெந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு மெத்தட்லேயும் செஞ்சு பார்க்கலாம் கையில் தண்ணியை நினச்சிக்கிறோங்க ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு தான் அதில் தண்ணியில் கையை முக்கிட்டு இப்படி தொட்டு பாருங்கள் தொட்டு பார்த்தா அவ்வளோவா ஒட்டாது அப்போ நல்ல பக்குவத்துக்கு வந்துருச்சு இதை நம்ம இறக்கி வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி விட்டு நல்லா ஆற வச்சுக்கிடலாம் நல்லா கிண்டி விட்டு நல்லா ஆற வச்சுக்கிடலாம் ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மோர்கலந்து இதை சேர்த்துக்கிடலாம் மொதல் நாளே கிண்டி வச்சு புளிக்க வச்சுக்கிருவாங்க தண்ணி ஊற்றினாலும் அது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம உடனே ரெடி பண்ணுறதுனால நம்ம புளித்த மோர் இருந்துச்சுன்னா இதில் கலந்து விட்டுக்கிடலாம் இப்போ எடுத்து வச்ச மோரை இதில் கொஞ்சம் கலந்து விட்டுக்கிடலாம் தேவையான அளவுக்கு நம்ம இதில் கலந்து விட்டு கையாலேயே பேசைவோம் அப்போ தான் நல்லா ஒன்று போல் பேசைய முடியும் கையாலேயே நல்லா மோரையும் கூலையும் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு இந்த மாதிரி பக்குவத்துக்கு வந்துக்கலாம் இது தான் கம்மங்கூழ் ரெடி ஆயிடுச்சு மோர் போட்டு கலந்து வச்சாச்சு இப்போ இதுக்கு தேவையான சைடிஸ் என்னென்னங்கிறத பார்க்கலாம் சிம்பிளான சைடிஸ் தாங்க எடுத்திருக்கேன் ஆனியன் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு மண்டவளம் கொஞ்சமாக மண்டவளம் எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு மடக்கு மண்டவளத்தை கடிச்சிக்கிட்டு ஒரு மடக்கு குடித்தா சூப்பராக இருக்கும் தேங்காய் மாங்காய் பச்சடி மாங்காய் ஊறுகாய் வெங்காயம் பொடிசாக நறுக்கி வச்ச வெங்காயம் இதுதான் சைடிஸ் உங்களுக்கு தேவையானதுன்னு தான் வேறு மாதிரி சைடிஸ் எதுவும் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை வச்சுக்கோங்க மோர் மிளகா வத்தல் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுவும் சூப்பராக இருக்கும் இந்த வெயில் காலத்துக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சியை கொடுக்குறது வெங்காயமும் கூழும் தாங்க இப்போ இந்த டம்ளரில் ஊற்றி அந்த வெங்காயத்தை அதில் போட்டு கலக்கி குடித்தாலும் பரவாயில்ல சைடிஸாக வச்சுக்கிட்டாலும் சரி இந்த மாதிரி டம்ளரில் கலந்து குடிச்சுட்டா அந்த வெயில் காலத்துக்கு ஏற்ற ஒரு சூப்பரான சுவையான குடு உடம்புக்கு குளிர்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு உணவு தாங்க நான் தயார் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ